，属下无能，并未找到老鼠踪迹。怎么可能？我刚才明明看见他在那儿的。到这里来了吧？啊！鬼白，记着找找。是。侯爷，这老人常说，耗子通人性，我们人说的话，他们都能听得见。这会儿听说咱们要抓他，藏得正紧呢。我估计这一时半会是找不到了。算了算了，今天晚上我就睡这儿了。大不了，大不了我今天晚上把头给盖上，绝不能让他咬到我的脸。又或者，你去我屋睡，你睡床，我睡地行了吧、嗯？不过如果你不忍心的话，也可以我睡床，你睡地。不去，真不去啊！桂白，走吧。干什么呀？奖励你自己睡地上，我睡床。明天就让鬼白把老鼠抓出来，到时候自己回房间睡去啊。哎呀，你说你啊，刚到海方，要么就是看见棺材，要么就是碰见耗子。太惨了，这得是得罪了多少人呢？我可没你这本事。我什么本事啊？啊？你说我在宁府啊？对了，你要不提我都忘了。想当初本小姐是怎么把宁府的下人们治理的服服帖帖的？要不这样吧，明天呢，我去后院打点一下下人，如果事成的话，你给我两颗红珠，怎么样？不贵吧？你要是真能办成，别说两颗了，我给你一百颗，怎么样？你说的好。嗯，一百颗。睡觉。不许反悔啊。嗯。一百克。回禀陛下，臣近日听闻刘平章身体抱恙，陛下派御医前往，也未有好转。今日未能上朝，臣心知这平章之政乃是心系朝廷、操劳过度所致。平章大人乃是国之重臣，理应先行休养，再行政事。臣斗胆，恳请陛下设立代平章一职，好让刘大人安心养病。王爱卿有何人选呢？陛下，资势体大，唯有德才兼备之人方可胜任。原先，左执政宁大人倒是很不错的人选，只因宁大人触犯了律条，发配海方，恐难当此任。依臣之见，这代平章一职，不如让右执政的林大人担任。嗯，王爱卿不必多虑，太医已经回话，刘平章的身子过几日就能好转。所以，代平章一事暂且不议了。
禀陛下，谭王殿外求见。传，传，谭王上殿。臣叩见陛下。皇叔，今日前来，有何要事？陛下，臣乃是为平章一事而来。刘大人年迈，体弱抱恙已久，已不再适合担任平章一职。至于新任平章，臣有一人推举。何人？正是林执政。适才刑部尚书王大人刚刚提及此事，没想到皇叔又提及，看来你们二位还真是心有灵犀呀！陛下，臣并未与王大人商议过。不过既然王大人也做如此之想，可见此乃人心所向。皇叔，平章一职关乎国家社稷，所以有容朕。好好的想一想再说。事不宜迟啊，陛下。嗯、不如陛下问问其他大人的意见。陛下，臣以为新任平章之人选事不宜迟。陛下，臣也以为新任平章之人选。事不宜迟，臣复议，臣复议，臣复议，臣复议，臣复议，臣复议，臣复议，臣复议，臣复议。众位爱卿都如此，那就是说，朕的决定是错的了。林建新，你怎么想？